na kama kawaida siku ya Jumatatu uh, huwa ni siku adhimu kabisa ya kuweza kuzungumza na wageni ambao tunawapata hapa. Najua vijana mara nyingi utegea mm -hmm. e, ili waweze kunasihiwa ili waweze kuongozwa. Kwa sababu uh, inapofika zama hizi kwa mfano za kukaribia uchaguzi Ali, mm -hmm. vijana wengi huwa wako katika dilema. Hawajui tufanye nini, hawajui tu, tu, tusimame na nani kwa sababu huyu anakupa shilingi mia huyu anakupa mia mbili anakuambia fanya hivi fanya vile fanya vile unapoteza akili yako na unaingia katika mambo ambayo ni ya uharibifu lakini tunapowapata uh, wageni kama engineer wamefika hapa katika studio zetu bila shaka wanazungumzia vijana ndani ya roho zao kuhakikisha kwamba wanakuwa katika mandhari ambayo ni ya sawa na bila kupoteza muda wao mm -hmm. hmm. naam usaid amesema kila kitu ndani ya studio tunaye engineer Charles Kalumba toko na zungumza naye kuhusiana na masuala mawili matatu kuhusiana vijana na kuhusiana na sekta ambayo yupo ambayo ni ya kiwakali sekta ambayo labda wengi wanaichukulia ni sekta ambayo haina haina uzito katika uchumi hii ni changamoto kubwa sana katika katika uchumi wa nchi tulipozungumza naye mara ya kwanza mm -hmm. alituambia mambo ambayo na sisi hata wenyewe tulishtuka mm -hmm. kwa sababu hatukuwa tunajua dynamics uh, zile ambazo aliweza kutu, kutufafanulia kama kweli zinafanyika mm -hmm. lakini it's one of the largest sector katika ulimwengu pengine Kenya hatuja exploit sana mm -hmm. lakini ulimwenguni this is the largest sector ambayo watu wengi sana wanapata uh, um, chakula chao cha kila siku mm -hmm. kwa sababu kila mtu mm -hmm. kila mtu ambaye pengine hayu, hayuko katika formal work yuko katika jua kali mm -hmm. ama vipi kweli eh kila mtu ambaye hayuko katika formal work mm -hmm. yuko katika jua kali na we can say that is half or three quarter mm -hmm. of the world wanategemea jua kali maana mimi ninavyojua hata kupanda na kupalilia na ku uh, na kuvuna ni jua kali pia mm -hmm. ah ah karibu sana bwana engineer asante sana bwana ali eh usalimu mtazamaji na vile vile ujifahamishe uweze kufahamu tena zaidi kwa ufupi ni kumwapana pia ikiwezekana eh hey, mjaboni uh, wasikilizaji mimi kwa majina naitwa uh, engineer Charles Kalomba mimi ni secretary general wa Kenya National Federation of Jokali Associations ambaye inalete watu wa jokali wote eh, Kenya mzima pamoja ili kuweza ku address uchumi yetu na jokali imeanza miaka ya zamani sana mimi niko na kofia zingine mimi nimekuwa consultant kule eh, Jomo Kenyatta University of Agriculture uh, Science and Technology kuhaonyesha vile university inasafanya pamoja na jokali kuweza kujenga uchumi wa Kenya pia mimi niko kwa National Industrial Training Authority uh, kama uh, chairman wa sector training ambaye inaangalia masuala kuhusu ma supermarkets kuhusu mambo yote ambayo inahusu ma, masuala za jua kali niko kwa Micro and Small Enterprise Authority kama board director kuweza kuangalia mambo ya manufacturing kwa hivyo uh, tunafanya kazi mingi lakini focus yetu kubwa sana uh, wakati nilikuwa nimeandikwa na UN kule kwa UNIDO Uh, nilikuwa naangalia uh, inji 20 Afrika na inji 5 Asia na mambo hayo yote ilikuwa kuhusu mambo ya industrialization manake inji ambaye haijakuwa hai industrialized ni inji ambayo inategemea inji zingine ukiangalia okay, kama Japan iko na industrialization base ambayo ni strong sana kwa hivyo mainji zote ulimwengu mzima inategemea Japan kwa hivyo tunataka kuleta Kenya kwa nafasi ile ambayo Japan imechukua ili Kenya iweze kuweka uh, solution kwa inji na beyond inji asante sana engineer tulikuwa tunapiga gumzo hapa mimi na bwana Ali kwamba kila kitu if not kama sio ka, kila kazi kama sio formal ni jua kali sio kama nimesema ukweli ama nimedanganya uh, nimekusikiza sana bwana Nur mm -hmm. uh, ni ukweli kabisa kwamba uh, yeyote ambaye hayuko formal employment ama anafanya activity ambayo ni formal anafanya activity ambayo ni informal. Jua kali ilianza Kenya uh, miaka ya hamsini uh -huh. Ilikuwa wazee wetu wanatengeneza mikuki. Uh -huh. Wazee wetu wanatengeneza karai za, za kupika chakula 
la yote ilikuwa ni jua kali <laughs> ile ufinyanzi mm. ile kugeuza mchanga ikakuwa chuma mm. uh, inachemshwa na mafuta alafu ina gongo kongo ambayo inakuja na kuwa ngumu <laughs> alafu inatengenezwa mishale mikuki hiyo yote hiyo ndio jua kali mwaka wa 1972 uh, watu wa ILO walitembelea Kenya <laughs> Uh, delegation ya ILO ilitembea Kenya nikaangalia ikakuta watu wako na akili mingi sana Kenya na ILO ikaweka hiyo sekta ikakuwa ni kama itambulizwe kwa economy ya Kenya na mwaka wa 1975 eh, Kenya government wali haya mtu alikuwa anaitwa mzungu anaitwa Kenneth King uh -huh. Kenneth King ili aweze machambuzi kuchambua hiyo sekta inafanya nini na haifanye nini ili iweze kupata ile uh, uh, impetus ya kuweza kupeleka sekta mbele. Na uh -huh. 75 alifanya pamoja na Nairobi University. Kuna mama alikuwa anaitwa Mary Wamboi ambaye alikuwa consultant, alisaidia yule mzungu na wakaandika kitabu kinaitwa Jua Kali Sekta in Kenya. Ambaye Ghana walituma delegation na 78 kuja kuchukua hiyo kitabu na kwenda Ghana na kuweza kuichambua kile kitabu. Na within a short time Ghana leo kienda Ghana utakuta jua kali ya Ghana iko mbele kwa ajili ya nini? Ya political goodwill ambayo president wa Ghana alisema hii kitu imetoka Kenya iweke mkaso sana ifanyike kule Ghana. Lakini all was not lost. Kwa ajili wakati tuli 1976 mzee Moi alisema 1986 mzee Moi alisema nataka kujua kwa nini India wako mbele kuliko Afrika. Na akachukua delegation ikaenda India na wakaenda India pale inaitwa Rajasthan. Uh -huh. uh, Rajasthan wakaenda wakapata viwanda ambayo ni cottage industry kule Rajasthan. Uh -huh. Wanategemea pamba na wanafanya vitu mingi sana ambayo inaleta uchumi na industrial station yao iko juu sana. Uh -huh. Na hizo ile cottage industries za uh, Rajasthan ndio moyo alilete na tukaenda tukampeleka Kamkunji na akaanza nyayo shed kule Kamkunji. Hiyo uh -huh. ni 1986. Na akaunda kitu inaitwa MEC unit, micro small enterprise unit ndani ya Ministry of Planning na akaweka jamaa mmoja alikuwa PS anaitwa Wickliffe Osundwa mwaka wa 1986 huyo Mumias huyo Mumias akakuwa ni PS ambaye ako in charge ya mambo masuala za jua kali ndani ya Minister of Planning na akahaya consultant wa wili mmoja alikuwa anaitwa nani Charles Kahudhu na mmoja alikuwa anaitwa Isaac Isaiah Nyango Nyango wakakuwa hawa ni kusimamia masuala za jua kali ili iweze ku take root na huyo PS na wakaendelea sana mpaka wali bank ikakuja ndani ikaleta funding na moyo akaona hiyo kitu pale inaenda vizuri akaanza ministry inaitwa technical training. Mm. Hiyo ministry ya technical training ikakuwa in charge of jukali only. Ndio hizo mativet sasa. Yeah. Hapana, mm -hmm. sio tivet. Mm. Ilikuwa inaitwa tu ministry for technical training. Mm -hmm. Na ilikuwa iko ndani yake iko Kenya Bureau of Standard na iko Kiridi. Mm -hmm. Na iko institution nyingine kama tatu mm -hmm. ya kufocus mambo za jukali. Mm -hmm. Na akaleta kitu inaitwa Nyayo Shed. Na akaleta watu wanaitwa Friedrich Ebert Foundation kutoka Germany. Mm -hmm na watu ya GTZ uh -huh. kutoka Germany uh -huh. wakakuja kuanza kujenga nyayo sheds ili watu wa kali waweze kuwa ndani ya shed uh, na wafanye vitu vya production 1988 akafanya legal notice number 412 uh -huh. ya kuweza kuhamasisha masuala zote za jua kali uh -huh. into a legal notice to be funded by the exchequer by 50 million every year uh -huh. ili watu wa jua kali waweze kuwa funded na waende mbele wajenge nyayo sheds na wafanye production Uh, ile vitu yote inatoka nje iweze kutengenezwa hapa hapa Kenya. Uh -huh. Na mzee Moi akasema uh, kila provincial commissioner ama district commissioner ambaye ana, anafumbua shamba lolote ambalo liko na potential ya kuanza jua kali uh, nyayo shed. Uh -huh. Anapewa certificate na anapewa pesa 20,000. Uh -huh. Na hiyo mashamba ilipatikana mingi sana, mingi sana Kenya hii. Kenya hii. Uh -huh. Ambaye PC na DC kazi yao ilikuwa kutafuta mashamba za jua kali na mzee amesema. Uh -huh mzee uh, ina, inasemekana imetoka juu amri kutoka amri kutoka juu amri kutoka juu na sio kwa Mungu uh -uh. ni kutoka juu kwa mzee <laughs> kwa mzee sasa hiyo uh, ikakuwa mashamba zimepatikana mingi sana uh -huh. na nyayo shed zikajengwa nyingi sana na watu wa kali wengi ikakuwa sasa wanaingia na ikakuwa kipindi ya drop out uh -huh. watu wanatoka shule wakishinda mama yake na baba yake inasemekana huyu chifu anasema huyu apeleke jua kali uh -huh. na jua kali ikashika moto sana na jua kali iliposhika moto sana ikakuwa sasa impetus ya jua kali sasa imekuwa World Bank wamekuja na uh, training uh, na wameweka 1.2 billion hiyo ni 1992 wakati federation of jua kali ilikuwa registered na ikakuwa watu wote hasa wameanza kwenda kwa jua kali ukiwa retrenched kwa government jua kali jua kali ukiwa drop out ya shule jua kali ikiwa wewe uh, hata ni ni, ni, ni uh, retiree ni jua kali kila mtu sasa mpaka leo vile umesema mpaka uh, leo inaendelea tu hivyo uh, mtu yote akiwa hana kitu ya kufanya Jua kali. Eh, jua kali tu. Uh -huh. Sasa jua kali kuna pali ilikosea kidogo. Maana yake political goal ilikosa. Tunasema ya kwamba Kenya ni agriculture backbone. 
lakini ile masuala ya kwamba agriculture to transform into a product okay. inataka nipitie mambo ya ujuzi ya jua kali mm. ni mashini gani inahitaji kufanya ndengu ikuje iwe thal mm. maana unajua ndengu kuna kitu kingine ndani ya ndengu inaitwa thal thal ya waindia mm. na iko bei kali sana kuliko ndengu mm. sasa ku process hiyo thal kutoka kwa ndengu hapo ndio tumesimama sasa mm. mashini ile itakani uda na jua kali ni process itoe ile ngozi ya ndengu kuna ngozi juu ya ndengu Uh-huh. Yeye ngozi iko bei sana inaenda kwa pharmaceutical industry. Hiyo uh-huh. ndio ngozi. Yeah, sasa sisi tunaikulanga. Ndio unaona waafrika wengi sana wanakula hizo vitu. Sasa wanakuwa wamekula chakula na wamekula dawa. Sasa hiyo dawa inawasaidia bila kujua walikula dawa. Oh. Maana hiyo maganda ya juu ya ndengu ni dawa. Uh-huh. Inaenda kwa pharmaceutical kwa ku process hiyo dawa. Uh-huh. Sasa sisi tunaikula. Uh-huh. Unakuta hata hii nyama unaona tunakula hii nyama. Uh-huh. Haikulandu vile inataka nikulwe. Nyama inataka kuwa smoked ikishakuwa smoked uh-huh. e, inaenda kwa sherehe ya Mungu ndio kula inakuwa haina madhara ndio unaona watu wengi wa Kenya hasa wanaenda tu kwa butchery wanachukua nyama ile chingwa asubuhi hiyo ndio mzuri sana kwao hiyo ni hatari sana kulingana na sheria ya Mungu uh-huh. hiyo ni hatari sana wewe hiyo ni hatari sana lazima ichoe na technology hiyo inaitwa smoking hiyo uh-huh. ni smoking maana yake sheria ya Mungu na sheria ya uh, babu zetu uh-huh. ndio wasikuwa na madhara ya, ya, ya kukula uh-huh. walikuwa wanachinja uh, ngombe inazikwa inaka kama mwezi tatu baki inatoa kama wadudu alafu inatolewa hiyo kwa, kwa shimo nimefunikwa na matawi ya ya ya, ya, ya ndizi alafu inatolewa kwa shimo inakata kato kipande inaanikwa juu ya kuni unaona kuni zile pale watu wanapiga chini mm. kuni ziko juu sio zinakauka hiyo mm-hmm. nyama inakauka na kuni mwezi mwingine tatu sasa ukitoa pale hiyo nyama na kuni ni same sasa hiyo nyama itatolewa iweko kwa kwa ile ile saline solution maana yake nyasi imechomwa imekauka imechomwa imekuwa kama ash imechungu maji alafu maji yake hiyo iko very soft unaweka nyama na inalala ndani ndio inapigwa haina madhara yoyote I, unajua mama yangu eh. anatutizama ni shabiki wetu sana yes, yes. kuna design yao kule kwao eh. mumias eh. inaitwa wanatengeneza hii nyama inaitwa shiango eh. Eh. wanaichoma eh. wanaichoma sana alafu inawekwa tu eh. sasa nyinyi mkitaka kupika mnenanga mnaikata tu kidogo ndio hiyo mnapika ndio hiyo sasa alafu wanaweka na Always join to a pwani. Omunyu. Ndio ash. Ndio ash sasa. Eh ndizi. Ndizi na kausha. Ile kausha alafu inachomwa. Alafu inachomwa. Ile mapili spice ndizi yeye. Alafu ile kausha inachomwa. Alafu ile ash yake inaweka kwa mtungi na mashimo mashimo. Inamwagua maji. Hiyo maji sasa ni dawa hiyo maji. Sasa ukichukua hiyo nyama wewe kwa hiyo maji sasa ilale. Alafu upika nyama. Huda madhara yoyote na hiyo nyama na mimi nilikuwa naona ah sasa hivi wana kupresa sasa ukula hiyo sasa ana ndio nutrition ana nutrition sasa nutrition ile ya nyama sasa ni nyama nutrition kulingana na neno la Mungu hiyo ndio iko na nutrition hii ya damu Mungu anasema don't eat an animal na damu yake ile ya kwenda kula fresh umekula nyama na damu yake unajua kuna sheria tatu ya Mungu ya chakula sheria ya kwanza Adam aliambiwa ndani ya kitabu cha mwanzo Uh, mlango wa kwanza mstari wa 29 aliambiwa na chakula yako itakuwa matunda na matawi mm. Mungu akasimama hiyo akaacha hapo sasa uh, mafuriko yakakuja yakaribu mimea yote mm. sasa no huyo uh, nani yule jamaa Noah sasa ambaye ndio kizazi cha Adam eh, a, 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 amekuwa kwa mafuriko ana chakula mm. na amebeba wanyama ndani ya safina mm. na Mungu akamwambia nini wale wanyama ulibeba wale itakuwa chakula yako. Mm-hmm. Hakumwambia usikule nyoka. Kwa jina alibeba nyoka. Mm-hmm. Na alibeba mosquito. Mm-hmm. Na alibeba cockroach. Mm-hmm. Sasa hakumwambia uache cockroach na usikule nyoka na ukule ipeke yake. Hakumwambia hivyo, alimwambia wale umebeba kwa safina ni chakula kwako. Mm-hmm. Sasa Noah aliendelea akakuwa mchainisi. Akakula kila kitu. <laughs> <laughs> Sasa Mungu akarejea kwa Musa. <laughs> eh, amempa Taurat. Mm-hmm. Sasa amri ya Mungu sasa. Mm-hmm akamwambia chakula ile itakulwa ni hii na usikule ndio unaona nguruwe sasa mm. si chakula nguruwe si chakula wakati wa Noah mm. nguruwe ilikuwa chakula maana nguruwe ilikuwa kwa safina mm. lakini kulingana na sheria ile imepewa Musa mm. nguruwe si chakula lakini kuna watu wanaikula ha sasa wale wanakula hawajasoma nguruwe si chakula mm. naelewa mzuri mm. sasa wewe we ukisema ni najis kuna mtu anakuambia ah wewe umekosea mm hiyo si najis hiyo ni chakula maana ya nini hajasoma neno la Mungu la sema sasa unaikuta ile nyama ya nguruwe kwa mwili wako sasa inaleta wadudu ndani ya mwili sasa wanaanza kukuumiza kule ndani bila wewe kujua wanakuumiza kwa nini mm-hmm. elewa vizuri mm-hmm. sasa kuna ma- ma- leo nilikuwa nasoma kitabu ya Deuteronomy 
22 nilishangaa sana matendo ya mitume eh nilishangaa sana deuteronomy ni sema matendo ya mitume deuteronomy zaburi eh bana deuteronomy ni ile kitabu inaitwa nini ile kitabu deuteronomy ni kitabu ya tatu ya nne ya biblia kwa kiswahili mimi si kiswahili kama alisi sasa nikasoma kitu ya jabu sana ah Mungu anasema ukipata eh mnyama kwa barabara yeyote anatembea amepotea njia ni wa mtu fulani chukua mpeleke kwako ungoje mpaka siku atatafuta mnyama yake akuja achukue mhm na akikuja umwambie mnyama yako huyu hapa mm-hmm. leo Kenya kuna mtu anayesapata mnyama kwa barabara aenda yuko kwa mama yake na awe safe kwanza <laughs> polisi watakuja kuuliza <laughs> mnyama unaelewa anachunja siku hiyo nenda anachunja mnyama sana ikuna akaruka akaruka kitabu ile 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 akasema Uh, ukipata uh, sasa pun ox Al- alianza na ox mm. na kondo mm-hmm. uh, al- alikuwa na ngereji yake akarudi akasema punda sasa mm-hmm. punda sasa nikaanza kuimagine hii punda Mungu anasema juu yake I, 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 ukipata punda ya mtu usiitumie ku, kubeba mzigo yako mm-hmm. a wende uifunge na uiweke pale mpaka siku mwenyewe ataitafuta na uilishe na uilishe mm-hmm. uilishe hii punda mm-hmm. na ukipata ile ile punda imeanguka kwa barabara chini na mwenyewe anangangana umsaidie kuamsha kwa ngapi mm-hmm. wanasaidia kuamsha punda wako imeanguka mm-hmm. barabara yes. maana watu waliacha mambo ya Mungu mpaka akaendelea mbele kwa hiyo kitabu akasema naye wanaume wasifae nguo za wanawake mm-hmm. naye wanawake wasifae nguo za so, wanaume imeumiza Mungu sana nani wanasoma hii bible unakuta wasichana wako na longi mtume anasema eh. Mwenyezi Mungu amemlaani mwanamme mwenye kuvaa nguo za mwanamke ndio hiyo na mwanamke mwenye kumbe iko paka kwa biblia ya deuteronomy 22 ah basi wana Hello, biblia si, si, biblia si, 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 old sana. testament na quran mm. hakuna tofauti ndugu mm. yangu mm. tofauti hakuna kabisa soma yote usikie mm. siliko hapo babangu muislamu mm. eh mimi mm. niguzo kwa madrasa mm. manake biblia na quran Uh, 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 watoto wa wa wa, wa Ibrahim wawili wale naelewa Isaac eh? Isaac na moja aliamua dini hii moja akaamua dini hii mm. naelewa mzuri ku Quran inaweza kukuambia Isa ni Muislamu mm. lakini kwa Wakristo watakuambia Isa ni Mkristo mm. na wanaona Ishmael ni mm. Muislamu mm. mm. Ishmael alikuwa na watoto 12 mm-hmm. naelewa mzuri mm. eh mm. Jacob akakuja akuwa na watoto 12 maana yake Mungu ana jambo anaambia wanadamu Mungu ni nani Mungu ni mmoja mm. na Mungu anajali kila mmoja kwa usawa. kwa usawa. Lakini kila mtu anatakana kama wewe unaamini Quran, soma Quran mzuri na uelewe Quran, na uinterpret Quran mzuri. Mm-hmm. Sio wewe ni Muislamu, unafanya vitu ambaye ina ina inaleta ina shida kulingana na neno la Mungu. Mm-hmm. Wewe ni Mkristo, unasoma Biblia umeinamisha. Ndio unasikia mimi leo nimeona objective ya Alhuda TV leo, moja hivi. Mm-hmm. Kwamba ni kudiscourage kudi, vijana mm-hmm. kuwa extremism, religious extremism. Mm-hmm kwamba mtu anasema mimi mimi nafanya hii kwa jihad yani mimi mimi nataka ni uwe kafiri mm. naelewa mzuri mm. mwanadamu aliumbwa na Mungu anamuita kafiri wewe okay. ati wewe ni mkristo unaita muislamu kafiri ama muislamu unaita mkristo kafiri mm. wewe ni Mungu gani na abudu wewe Mungu gani wewe maana leo nimeona objective moja ya aluhuda ni mafurahi sana mm. maana vijana wana, wanaenda wanaingia religion zingine ambazo zinawaambia maneno ambayo haihusu na dini. Naelewa mzuri, inatoka nje ya dini mm. inafanya kulingana na kinyume ya Mungu. Ya ya mungu. Mm. Sasa kama alshabab al- al- watu wengi sana leo Kristo kauliza, mm. alshabab ni ya Uislamu. Ah, of course. Naelewa mzuri, of course. Mm. Kwa jili tu Muislamu mmoja aliamka mm. akaongea kama alshabab mm. ama akafanya ikaonekana watu wameshikwa watu 10 20 ni wote ni waislamu ama wamevaa kama ama wamevaa kwa kiislamu mm. eh maana hii watu wanapikua kanzu wanavaa na wewe kofia unasema mimi muislamu mm. hiyo si uislamu hiyo ah uislamu ni kutimiza hali ya Quran Quran inasema nini mm. na Quran imeongea vizuri sana na jisa ule uh, 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 nabii mm. ni nani mm. naelewa mzuri mm. shekhi yake ni nani mm. si hadi uislamu uh, 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 ijasema Qurani ijasema hivyo inasema mzuri Isa huyu ambaye kwa biblia anaitwa Yesu Kristo mm. mm. alifanya nini ye ni nabii wa Mungu mm. alifanya nini kwa kwa kwa, kwa mambo ya Mungu ako wapi mm. nini itafanyika mm. kiama ikikuja atakuwa mm. wapi atafanya nini mm. naelewa mzuri kabisa hakuna mtu hapana hiyo hiyo hapo sasa injinia umegusa kwa vijana na hapa ndio mara nyingi huwa tunataka sana mm. Mm vijana wengi uh, hawako tayari kuingia katika jua kali mm. sawa mm. wewe uliingia katika jua kali mapema mm. kama ulivyotueleza mm. lakini vijana wengi hawako leo kimwambia ali hapa for example ampiga luku mm. mwambie mimi nataka waanze kazi ya kutengeneza meza viti na nini mm. na pengine alifanya shuleni atakwambia eh hey, boss yani hivyo ndio vile umenidharau yani mm. 
utawadvisaje vijana kama pengine si lazima yani ukwe katika formal job unaweza pia kufanya menial jobs za mkono juzi niliitwa mkutano wa watu wa Stratham University mm -hmm. Stratham University walikuwa na mkutano mm -hmm. global meeting mm -hmm. na hiyo global meeting ilikuwa inahusu mambo ya agribusiness mm -hmm. na mambo ya manufacturing mm -hmm. Nikaitwa kwa panel mm -hmm. niongee kwa panel mm -hmm. nilipoongea kwa panel wamenifuata sana mm -hmm. manake ile panel ilihusu ya kwamba agribusiness mm -hmm. na manufacturing mm -hmm. wakati unachinja ngombe unachukua ngozi yake unapeleka china mm -hmm. umepeleka kazi china kwa nini unapeleka china manake ikiende china mm -hmm. inaprocessiwa ile value chain ya ile ya ile ngozi mpaka inakuja inakuwa leather hii kitu tunakalia mm. ama hiyo kiatu mmevaa mm. ama jacket mmevaa mm. na imetokea huko nimetokea imetokea huko maana ikifika kule inakuwa value added mm -hmm. sasa ile value addition ndio tuliwacha sisi tunatafuta kazi wakati ile kitu yetu tuko naye hatuwezi kubali add no, unaangalia Mungu anaangalia Musa na Musa Musa nini kwa mkono yako mm. Musa anamwambia ni fimbo anamwambia tupa chini mm. Musa anatupa chini ilikuwa nini nyoka nyoka mm -hmm ule jamaa mfalme naye akasema ah hii hii mjiza kidogo sana niko na watu wangu hata sisi tuko nao <laughs> akawaita watu wake akamwambia leden fimbo tupa chini mm. zikakuwa nini nyoka pia nini ilifanyika nyoka ya Musa ikamesa zile nyoka mm. sio mm. zilikuwa tatu nyoka ya Musa ilikuwa moja mm. ikamesa zile tatu mm. alafu Mungu akamwambia shika nyoka yako by the tail mm. ni uinyoroshe mm. ilikuja kwa nini Kibu. fimbo mm. wakati wale watu wangadai Musa mali yao wangadai nini fimbo ama nyoka Wangedai nini? Wangedai nini? fimbo. Nyoka zao zimemeshwa, hata ni nyoka ya Musa. Wangedai nini? Nyoka ya Musa imegeuka imekuwa fimbo. Na Musa alikuwa na fimbo. Wao walikuja na fimbo. Sasa hawana fimbo, Musa yuko na fimbo. Kwa hiyo ni kweli. Kabisa. Eh? Mungu ana delight kwa kitu bali addition. Na Mungu kitu yote Mungu anafanya. Anaangalia ngo uko na nini? Ile kidogo uko nayo. Anaweza kukumpa maarifa ya kuongeza ile uko nayo iwe better. Maana sisi kama Kenya tunatafuta ile tuko nayo. Mm. Tuko nayo sasa. Mm. Lakini kitu ya kuongeza kwa ile tuko nayo, tupate ile tunahitaji ndio mm. tunakosa. Mm. Sasa leadership yetu haijetuonyesha kwamba mchanga inaweza kuwa chuma. Mm. Ndio kwa jinsi tunachimba dhahabu, tunaweka kwa container, tunapeleka nje, tuna import ring ya wedding. Okay. Na uh, import uh, chain ya, ya nini? Golden chain. Mm. Tuna import golden bangles. Wakati dhahabu ilikuwa yetu, tukaichimba kwa migodi sisi wenyewe na mkono zetu tukaiweka tukaisafisha sisi wenyewe tukaiweka kwa container ile hali ya kuichemusha alafu ku mold ile kitu tunataka ndio tuna eh yeah. na nataka nikutambia na Mungu ametupa sisi rasmali ametupa ndizi amesema ndizi ndio hii mgomba ndio hii inakuwa tunakata mgomba tunampa ngombe inakula inaharibu nyama maana ngombe ikikula mgomba ya ndizi inaharibu nyama yake mm. inaharibu nyama na inaharibu maziwa mm. alafu ndizi yenyewe tunachukua tunaweka kichwa tunapeleka sokoni tunaweka kuuza product Mm -hmm. Ukule India ile ndizi hiyo inapelekwa kwa factory inakuwa uh, banana wine inakuwa banana lime inakuwa banana vitu sita ndani ya banana moja haiendi sokoni kwa kichwa mm. sisi tunapeleka na sokoni kwa kichwa manake Mungu ametupa hii ametupa uh, zawadi gift ametupa maarifa ya kutumia tuweka gift yetu ile kitu tunahitaji mm. banana wine inataka na USA mm. banana wine hata makanisa mingi inafanya nini divai wanaenda wanaenda wananunua wine na divai wame badala ya kutengeneza banana hizo ndio nasikia sasa hiyo ndio mismatch manake vijana saa hii hawajaambiwa na mtu yote politicians wetu wako na uh, kitu moja wanafanya ukienda bunge unakaa mwaka tano ukirokota pesa yeah. unaewa kwa mfuko una change 50 shillings mm. unatafuta vijana unaambia vijana mkae pale fulani mningoje nitawaletea kitu wale <laughs> <laughs> wanataka vijana 50 50 vijana <laughs> wanakupigia kelele hey! wanakuja eh wale wenye wanapiga kalele mingi mm. wamepewa 200 200 mm. wale wamewasindikiza wame wamepewa 50 50 mm. man huyo jamaa anakuja anapata kura anaingia bunge anakaa mwaka ngapi tano ila 50 alipewa wale vijana ilikwisha siku hiyo hiyo mm. wale vijana wanangoja mwaka tano atakuja na 50 50 nyingine nelewa mzuri ni yeah. mungu aokoe wale vijana tuko kuua huyo jamaa ule jamaa sipokufa ule mm. ule jamaa ni adui kwa hii nchi Eh. na wako wengi my friend mm. wako wengi hata sasa hivi hao wenye wanaongea wote mm. wewe umekuwa kwa politics mwaka kumi sure. hakuna kitu moja tangible unaweza kutuambia hivi nimefanya kwa nchi unataka tena urudi kwa utawala mm. wewe nini mbaya na wewe maana there is something wrong think... sasa vijana wale ambao wanakubak walipewa wali kasumba kichwa ikaribika mm. naelewa mzuri wengi ni wale wako idlers mm. wengi ni wale wanakula hizi hizi matawi hizi ma, nini makokaa nini hiyo hawana akili kabisa sasa mm. wanajiwanga mzuri niko na klasi yangu ya watu 200 wale ndio nitatumia wataaffect wengine 800 
Sasa unakuta e, politics ya Kenya imekuwa hivyo kwa muda mrefu sana. Hizi uh-huh. vitu hazifanyiki nchi zingine. Inafanyika uh-huh. Kenya tu. Mhm. Uh-huh. Inafanyika Kenya tu. Uh-huh. Naye Kenya imekuwa na kisa kingine ya ajabu sana. Vijana ni wengi sana. Manake wazee wanazaa sana. Eh vijana ni wengi. U, vijana ni wengi sana. Sasa hivi wanafaa huh? kuandikishwa vijana milioni tisa Aha. Vijana tu. Vijana peke yake. Aha. Uh-huh. Milioni tisa Milioni tisa Mhm. Uh-huh ambaye ni kura ya president hiyo ni ya president eh mm. milioni tisa ni kura ya president eh, yeah. eh. lakini eh. lakini eh. atapigwa shilingi zake 50 bas atalala hiyo siku ya kura ataenda kupiga kura aenda kupiga kura lakini kitu kitu ya ajabu sana unaona kama eh, ile kura ya last time kuna sections za watu ambayo walikuwa wamekuwa wa simu na mtu fulani na kuna section nyingine walikuwa wa simu na mtu fulani. Mm. Ukiangalia vile kunaenda sasa hivi watu ile wa, wa simu wao imeanza kuwatoka wanaanza kuwa level kidogo. Wanaanza kuwa wanaanza kufikiria ndio unaona wakenya wengi wanatamani sana. Mm. Wasione huyu ama huyu ama huyu. Waone mtu kama wewe sasa mgeni mm. mwenye hawajawahi kukuona siku moja. Mm. Maana kama wewe umekuwa member of parliament, kama wewe umekuwa member of parliament, miaka nenda rudi. Mm. Kama wewe umekuwa nani ni nini unamwajua wewe? Eh? Kwa nini hawachoki? Hao si binadamu. Si binadamu tu mwa binadamu uchoka. Mm. Na binadamu pia kaburi yake inaenda kila siku kaburi inasonga karibu. Mbona mm. mm. wanakangania tu mpaka dio wawe wao? Nilimwambia huyu bwana asimame akakataa. Ah sasa hii ni shida si ali peke yake. Mm. Hii ni shida wa Kenya wengi. Mm. Wakenye wengi watakwambia. Ah ah hii ni mbaya sana. Hatutaki hatutaki unamwambia hasa wewe. Si tukuchukue wewe. Mm. Ah si mimi. Ah mm. sasa unamuuliza nani sasa? Nani. Kama si wewe. Madagascar kuna jamaa alikuwa kwa disco. Andri Rajoelina. Akoko kwa disco bugi. Akasema mimi naweza. Akatoka. Si president. Akapewa. Gambia the same. Mm. Tunisia the same. Mm. Hata Liberia football. Hata Liberia football yes. Mm. E, shida ya Kenya ni gani? Na kuna watu wanatosha kama wewe unatosha. Uh, Ali anatosha. Injinia nafikiri shida ya Kenya ni ni pesa. Mm. Mm. Siasa ya Kenya si ni pesa. pesa. Mm. Si pesa. Mm. Uh-uh. Shida ya Kenya ni uoga. Pesa ule jamaa wa Madagascar alikuwa anapesa ngapi? Lakini sasa hizi wana Charles wao rais paka wana milioni moja sio kuna imagine upe eh, nini ai mimi sio nisema 4 billion 4 billion ah yani ndo usimame rais kwa mm. f- mimi sana nataka kusimama rais mm. lazima o deposit 1 million uko kwa IBC sikiza ndugu yangu hiyo ni uoga IBC wanastua wewe leo ukisema umesimama na watu wanakuambia unasema milioni moja ni shilingi moja kwa Kenya milioni moja one bob one bob kwa Kenya milioni moja watu wakitaka wewe na wewe umekonvince watu leo watakupa shilingi moja moja shilingi moja moja unajua hata shilingi yangu ikianguka sasa hivi saa hata 10 mm. hapa ikianguka utaitafuta wewe utakuwa na haraka ya kutoka mm. labda 100 ndio utaanza kutafuta mm. lakini shilingi kumi, utatafuta wewe mm. sasa shilingi moja wa Kenya wakumpa shilingi moja wa Kenya milioni moja wewe uko na milioni moja ni vile tu wewe unatakana uambie wa Kenya unaweza unatosha wa Kenya wakusikiza hivi waone huyu anatosha mtu mmoja tu atasimama aseme huyu jamaa mimi nataka kusponsor yeye inategemea una nini kitu ile inasumbua Kenya leo wa Kenya wengi wako empty. Wa Kenya wengi wako empty. Especially wale wako leadership mm. wako empty. Mm. Wanatafuta watu waerefu wa, wa, wasaidie kuwa leaders. Sure. No, no. Siku tulikuwa hapa studio uh, na daktari uh, mm. uh, Hassan King. Hassan uh, uh, King. Mm. Watu wengi walipiga simu. Akasema mimi ni kwa president. Yeye ingine atakuwa minister wangu. Mimi nikajiuliza swali moja. Kwa nini mstaki? Mbona mimi mstaki kwa president? Mbona yule jamaa hawezi kupiga simu aseme? Mbona hawezi kupiga simu? Mbona ingine asimame? Mbona ingine asimame president? Anataka mimi 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 ni yeye minister wake yeye. Eh? Ndio kwa simu mzuri. Ujamaa moja la mmoja mmoja nini kule nini kwale. Akasema tumesikisa yule jamaa bwana. Yule jamaa mimi kwa president leo. Yule jamaa ni minister wangu. Mimi nikajiuliza swali na hiyo swali hiyo mimi nimeambiwa na Raila nimeambiwa na Ruto mm. si niko wengine pigana Ruto na yeah. mimi na Kenya Raila mm. nimeambiwa na uhuru mimi nimeenda state house tumekaa na uhuru hivi mm. nikafanya presentation tukiwa na governor 13 mm. nikafanya presentation huru akasimama kutoka kule akakuja akaniambia injira give me your card give me your card are you getting it mm. uhuru mwenye wa kiti saa hii president uhuru aka wengine give me your card mm. what did he do with my card what did he do with the card nothing which means inasisimua tu kuongea ama kuna unaelewa kuna mtu anasisimuka na si yeye peke yake mimi na professor hata kwa nikiongea wanataka ai bwana ai bwana tueleze bwana siri yako nini mimi sina siri nikutegemea Mungu Mungu ndio upeana akili hakuna mm. vitabu viko akili kwa vitabu Mungu upeana akili lakini hizi vitabu ndio tunasomeshwa shule ba lakini mimi kama shule unasoma vitabu mpaka kichwa inaruka <laughs> mimi naona eh, watu ambao kwenye siasa hivi sasa hawataki watu ambao wana akili kama yako kama yako sababu utafungua watu wengi macho 
wanataka kuzidi kufunga watu macho eh, wazidi eh, eh, kujifaidia sasa wewe utakapokuwa ni mwe hapo utavunja ile chain ndio maana eh, tunakuomba kadi tukupunguze makali punguze kwa sababu unakuwa unajua rais amechoka kadi yangu kwa kadi yangu hebu tunakukata makali kwa sababu wewe ukiingia hata niliambiwa ni Ranguma niliambiwa na Ranguma ule jamali kwa governor ya Kisumu na ule CIA ya Rasanga Cornel anambia president akichukua kadi yako my friend unajua wewe jitayarishe wewe mimi sikujitayarisha huyu ni mwanadamu huyu ni mwanadamu Mungu akichukua kadi yangu, Nuru. Mm. Mungu akaniambia ingine game ya kadi. Mm. Ah, hapo siwezi lala. Mm. Siwezi funga macho my friend. <laughs> Mungu anazunguja ile tai. Lakini mwanadamu, hadi anachukua hadi Obama amechukua kadi. Mimi Obama tumesalimiana na ngapi? Mm. Obama president wa US. Mm. Tumesalimiana na ngapi? Bala mingi sana. Mm. Itanisusumua ya nini? Na Obama kesho utasikia Obama amesiku. Amekufa amesiku. Mm. Ni Mungu peke yake ndiye anakuwezesha. Ni tena sahi usitegemee mwana siasa amekwambia wewe amekusifu amekusifu. Hapana. Anakusifu hapana ile uko naye. Number one, Kenya is to make them poor and rule them. Mm. Manake kile mtu ambaye yuko kwa siasa sahi anatafuta namna sana kufanya watu yake wao maskini sana, wamtegemee. Mm -hmm. Ndio unaona kusudi yake kila wakati eh, 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 honorable Raila Odinga eh, alikuwa prime minister MP wa Langata. Langata. He never had meeting ndani ya ile inaitwa nini ile ile, ile watu wako na magari pale inaitwa Langata Langata constituency. Mm -hmm. Kila wakati alikuwa kibira kila wakati amekuwa kibira kibira ni watu wanakula maemba wanalala hiyo ni sapa mm. wale ni watu wazuri sana kwa convince mm. maana yake kuambia nitawaletea unga kilo moja atakupea hiyo ni kitu ya maana sana kwake mm. maemba analalanga maemba na sapa mm. eh, alikuwa mpe mpakasi he never had a, a meeting in buburu alikuanga mwisho kwa kaiona chini huko chini hiyo mm. ndio pale yake nini yeah, mgumu alikuwa mp westlands mm. he never had a meeting in westlands tangemi, tangemi. Mm. kuna watu wanakula maemba wanalala Manake ile wanafuraha sana kuona ile watu wenye wanapiga kelele lakini wako na njaa alafu na wao tunaambia hebu kuja nikuja kuja nyinyi mkuje pande hii 100 100 100 hiyo ni ya for them it means a lot for you it means a lot but tutakata aje hii tafashi Biblia inasema uh. if the foundation be destroyed where will the righteous go foundation ya Kenya ilikuwa destroyed inahitaji mtu ambaye hajawahi kuwa kwa hii politics they are trying to say foundation mm. Barakeni kuna ile sindano hmm. unaingia alafu unakuwa kama wao sasa sasa hiyo hiyo unaposoka hapo kwa nje unakuwa na focus hiyo hiyo ni perception kama hmm. kama kuna vijana ambao tumetaja hmm. katika mazungumzo yetu ya asubuhi hmm. au Moi alikuwa anasema nyindo viongozi wa kesho kesho kafika wakapewa huyu hmm. mbunge wa ni menti ama ni wapi huyo hmm. hmm. mbali huyu mbunge wa hapa stare hmm. si paka alikuwa naimba alikuwa hmm. naimba huyo mzee alikuwa na waimba wa siasa hmm. hmm. na ameingia amekuwa hivyo hivyo ile ilikuwa kiimba ndio anaishi sasa wale nikwambie ndugu zangu ule mtu hana na nikwambie siku ile tegemea sana roho wa Mungu roho wa Mungu kwa nini Mungu wako na roho wa kukupea hivi hiyo roho ndio inakuwezesha roho wa Mungu atakuondoa kwa kukuwa kama wengi utakuwa kama wewe ni peke yako na leo mzuri na Mungu unategemea Mungu hao watu wote wako kwa siasa sahihi hata ukiambia hawa sifungua verse moja ya bible si wewe ni mkristo sifungua verse moja inasema nini yavuka mmoja fungua fungua tu utuambie inasema nini hawezi fungua manake hata wengi ukiambia omba omba sasa tunataka hata kukula tu chakula ya maombi ya chakula ya Kristo wengi hawezi naelewa mzuri manake hawajategemea Mungu hawajalelewa na Mungu kitu ya kwanza alafu hawategemei Mungu utaongoza na gani watu bila kutegemea Mungu na kulelewa Mungu Mungu alikuja kwa Sulemani akiwa amelala usiku akakuja kwa ndoto akamuona Sulemani Sulemani akaona Mungu alimuuliza swali kidogo what do you want alimwambia nini nipe hekima ya kutawala watu hapa hawa wajaomba hekima Hawa wameomba pesa ya kutawala watu. Hmm, pesa waongezwe. Eh. Hey. Hawa unaona hawa hawajaomba hekima ya Mungu ya kutawala watu. Hmm. Siku mmoja ata, siku mmoja ataomba hekima ya Mungu. Hivi tu yote itakuwa rahisi. Maana yake kwa nini wewe utakuwa eh, kiongozi na uwe na shamba 10000 eka, eka na watu hawana kaburi ambayo ni 6 by 6. Hakuna conviction inakusumbua kwa roho. Kwamba mimi niko na shamba 10000 na wakenye wenzangu ambao wako na kipande kama yangu hawana kaburi. Kwa nini mimi nitakuwa na accounts kumi ama ishirini yenye iko na billions of shillings wakati wa Kenya wengine hawana account. Manake hawana account ya kuweka pesa kwa nini hawana pesa? Mm. Wengine kwa mfuko hawana pesa na kwa account hakuna 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 account. Si baka kwa na roho Mungu baka kwa conviction kidogo kwamba niko wrong. I am wrong. Whom am I leading? But kama ulivyosema wanakwenda pale kupora ndio wewe usipate kitu. Lakini uh, engineer sasa hivi tumeona kwamba Uh, kuna msemo ya jokes inatembea kila pale wanasema unaweza rusha mawe sahihi ukawa mpige MCA aspirant 
wengi wanataka kuwa ma MCA mpaka vijana wengi wanataka kuwa ma MCA. Hiyo mm -hmm. inaweza kuwa ni mwamko mpya. Mimi nimekuambia Mungu ako na from dispensation to dispensation. Mungu ufanya kazi eh, kidafauti kidogo. Mungu anaweza angalia inchi hivi. Unaona wana wa Israeli walipotaka mfalme. Sauli ambaye alikuja kuwa mfalme alikuwa anatafuta nini? Punda. Mm. Alikuwa anatafuta punda. Hakuwa anatafuta mtu. Na akaenda akatafuta punda akakosa punda. Akakutana na Samuel ambaye alikuwa atipia ni nabii wa Mungu. Akamuuliza punda za baba yangu zilipotea ndio mimi nilikuwa nifanye nini? Akamwambia waachane na punda zilipatikana. Hata baba yako yuko na wasiwasi kwamba wewe umepotea pia. Mm. Sasa wewe kuja nifuate. Kuja tuende kwa karamu na wewe nikwambie vile nataka kuambia. Walipoenda karamu Mungu akamwambia Eh uh, jamaa huyu Samuel akamwambia akamwagia mafuta akamwambia wewe utakuwa mfalme wa Israeli umepakwa ule jamaa mwenye alikuwa anatafuta punda alikuwa na tabia ya punda alitawala wa Israeli vibaya maana Samuel alikuwa na watawala vizuri huyu jamaa akakuja akaanza kuwanyang'anya wake zao kuwanyang'anya mali zao oh. maana alikuwa na ana tabia ya punda mm. maana alikuwa anatafuta punda mm. hao politician wetu wote kuna tabia wako naye okay. ambaye walipatikana wakifanya tabia fulani mm. wengine walipatikana tu hata kwa matanga baba yako amekufa alafu unaambiwa ah wewe namna gani bwana wewe ni zawadi ya matanga <laughs> wewe sio politician wewe ni zawadi ya matanga maana kama umepewa umepewa kiti kwa jale, baba yako amekufa mm. ni watu wameku wewe ni huruma wewe ni huruma wewe mm. alafu umepewa huruma ndio unaona kijana mmoja alikuwa kwa bunge alikuwa anaitwa nani kutoka northeastern mm. Alis, alikaa kwa bunge five years bila mm. kuongea mm. hivi kwa jina aliingia baba yake alipata accident ya ndege akaingia nini uh, alafu akaingia bunge kwa jina baba yake amekufa. Jamaa alikaa bunge bila kujua watu wanafanyanga nini hapa. <laughs> watu wanafanyanga nini hapa? Umeenda kutetea watu yako na wewe umenyamaza kwa bunge utatetea na malaria. Kwa hiyo umenyamaza. Maana yake hao politician wote kuna pale walipatikania. Mpaka siku ile mmoja atapatikana akifanya kazi ya Mungu na amefanya kazi ya Mungu sawa sawa ndio Mungu atasimama na yeye kutawala Kenya. Maana yake Kenya Kenya sio inji tu. Ali? <laughs> Kwa Biblia Mungu alimpa Ibrahimu ahadi. Hiyo ahadi akampa Isaka. Ile ahadi akampa Yakobo. Alafu akabadilisha jina ya Yakobo akamuita Israeli. Ahadi ilikuwa nitakubariki, yeyote atakayekubariki atabarikiwa. Yeyote atakayekulaani atalaaniwa. Yeyote atakayekusaidia nitamsaidia. Wakati Uganda walikuwa na shida na na Israeli, Israeli ilikuwa na shida na Uganda, nani aliwasaidia? Nani aliwasaidia? Kwanza tuliopea mtu ule jamaa alitoka Siaya ule alikuwa anaitwa nani Luta ule mjaluo alikuwa na mtu mkibonga na kama mini unakumbuka hiyo uh, story ya naindi mini sa Entebbe eh eh eh, eh. eh. tukawapea jeep ndio wakakomboa mateka zao kule Entebbe wale walikuwa nafungwa na uh, mini kama Mungu alisema nitakusaidia yeye atakusaidia nitamsaidia Kenya hapana iko kama Uganda Kenya hapana iko kama Tanzania it's different Manake Kenya Mungu amegemea ame sana kusaidia wa Kenya. We, nuru unajua kwamba Musa uh, mkombozi uh, He went southern Abyssinia and he married a Kushite. He, he went southern Abyssinia. Abyssinia ni Ethiopia. Ni Ethiopia. Eh, mm. al, akienda southern Abyssinia na akawa Kushite. Unajua mm. northern Kenya ndio kuna Kushites. Mm. Sudan ndio kuna Kushites. Mm -hmm. Eritrea ndio kuna Kushites. Kush sio sio Ethiopia. Mm. Sasa akienda southern Abyssinia anaenda wapi? Anaenda Kenya. Anakwenda kwenye. Maana yule jamaa anaweza kuwa shemeji wetu. <laughs> ule jamaa Zipora ule bibi yake, mm. eh? Lazima ni Mkenya. Maana yake Mungu ana jambo fulani na hii nchi. Ndio unaona Musa, matanga ya Musa, siji kama Qur'an inena hapo, matanga ya Musa. Iko mwanadamu yote aliyatend. Iko mwanadamu yote aliyatend matanga ya Musa. Hakuna. Ni Mungu tu peke yake. Maana yake kama mwanadamu angeatend angechukua hiyo fimbo. Fimbo uliona pale. Hata kwa Biblia mimi siona fimbo. Ilizikwa na Musa. Ndio. Mm. Maana yake Mungu ana jambo na hii nchi. Hii nchi sio uh, nchi ya kawaida. Hii nchi Mungu hako na jambo nayo. Mm -hmm. Sasa politician ndio wanajua Mungu hako na jambo na hii nchi. Mm -hmm. Ndio wana misiusi nini? Hii nchi. Mm -hmm. Leo uh, 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 nani uh, president Uhuru amesema angependa president uh, nini prime minister Raila awe president. Mm. Ana anafikiria kweli kweli. Unaelewa? He needs to justify. Uh, Ruto uh, au anataka kuwa president. Uh, deputy president. Na yeye sasa ni deputy president. He needs to justify. Leo mm. mzuri. Hakuna mkitu anaambia wa Kenya mimi ni deputy president leo. Mm. Nataka nikiwa president nifanye nini na nini na nini. Au kuna kitu anasema? Amesema kila mtu anataka kuwa nini? President. Mm. Musala anasema anataka kuwa president. Mm. Hajatuambia mimi nilikuwa minister of finance. 
Nataka kufanya nini yenye sikufanya siku hiyo? Raila alikuwa prime minister. Raila alikuwa prime minister. Aje tuambia mimi nilipokuwa prime minister nilifanya hii na hii na hii mm. na shida yangu ilikuwa na hii na hii na nataka kuwa president nifanye hii na hii na hii. Atuambi. Ruto nani Gideo namekuwepo hapo baba. Gideo namekuwa hapo pale siku babaka amekuwa Gideo ni mwenyewe amekuwa hatuambii kitu. Manake wa Kenya wengi wameanza ku click. Why? Mm. Why not Ali? Why not Nur? Mm. Why not engineer? Mm. Eh, make me a president for only one year. I don't even need even five years. One year. Mm. Lake Victoria, maji ya Lake Victoria inafanya irrigation Egypt. Wa Kenya, wanakuwa na drought. Hakuna chakula kwa jiri ya maji. Wakani Lake Victoria, eh, hiko Kenya. My friend. Mm. Is that not a lie? Yo, si, si kudanganyana? Ni kudanganyana. Yo, ni kudanganyana yo. Stima inakwasakana Kenya. Tuna import stima kutoka Uganda. Tuko na mito mingi kuliko Uganda. We are more rivers than Uganda. Tuna import stima kutoka Kendaruma. Kwa nini? Is that not a lie? Lack of knowledge. Lack of knowledge. Manake watu wa ujetegeme mungu wa opea wisdom. Sulemani alipea wisdom. Nikitukani Sulemani ya kufanya. Akila kitu. Mbaka mwanamuke wa inji fulani. Haka kuja kuwalewa na yeye kwa kulingana na bibilia. Haka mm. kuja ni unuoe kwa jiri ya wisdom. Queen of Sheba. Queen of Sheba. Mm. Wewe unajua. Mm. Queen of Sheba haka sema nioe mimi. Mm. Sasa mimi nikiulisa suwale moja. Alioa uwe mwanamuke na inji yake ama alioa uwe mwanamuke peke yake. Definitely la inji yake. La inji yake. Where is the wisdom in our leaders here? When you bibi mwanamuke na zatoka neighborhood. Kama uwe bibi ya Tanzania. Aseme nioe. Suluhu. Eh, suluhu aseme nioe. <laughs> Hii wisdom yako hii. Nioe. Nioe. Unaoa plus na inji. Eh, eh, Nipaka na inji. Where is the wisdom in our leaders? There is no wisdom. Eh. Wabijana wanatafuta kazi. Mm. China wanatafuta mende. Wakule. Eh? Mende. Me, one of the delicacies of China ni mende. Another delicacy ni nyoka. Nyoka zinauma wa Kenya. China zinatakana kama chakula. Unajua hapa hapa ukambani hapa. Mm. Eastern. Wadu wanaenda kulala kwa kitanda usiku. Anauma na nyoka. Yani wanalala na nyoka. Analala na nyoka. Na hawezi kula ya nyoka, lakini China ya itafutua ni chakula. Mende ya itafutua China ni chakula. Pagi ya zinatafutua China ni chakula, zinatusumbua hapa. Mijana wa itafutua kazi. Nana andagana kusaidia mijana kuambia fuka, fuka panya, tuwa itafutia market China. Tuwa nilia hizi panya, ni export. Viongozi. Viongozi. Lakini ya waezi. Wanachukua pesa ya inji, wanapelaka kuinvesti inje. Wakati Kenya, tukua na bus za leila, za zamani, za British. Na bus ziko Japan, zinangwaja kwa showroom, zihusu wa Kenya. Kitu kani mgumu mwana siyasa kusema mmoja mina dako lete 1,000 buses Kenya Zizi tumia biofuel Wakulima walimie hizi biofuel bus mafuta Na bus iwe kuenda mambasa chilingi nya ine It is possible, Nuru It is possible Manake awajajua investment ya kusaidia vijana ni gani Nyalua mzuri Vijana wantaka nini Vijana wantaka kula tu Vijana wantaka kula weka itakula kwa meza He? Na wakue na familia stable mm. Na wafanya vitu wenye na wanakana nini Na wafaye na mm. Kuna project moja nilifanya siyaya mm. Very interesting, a very small project mm. Ndiyo nataka wata kusaidia Stagmo University Mijana wengi sana Tumawatenganisea center ya energy Ambaye mm. ni solar tu Roof mbaka mwisho mbaka mwisho Hiyo solar inatoa ina stima Stima inakuja ndani kuna battery bank Hiyo battery bank inakua muna moto na inverter mm. Sato vijana wanapilaka battery yake ndogo hapo inachajiwa Analipa shilling tano kuchaji battery anaweka kwa sanduku ka, ka, ka sanduku anabeba yuna kinyosi ile makasi ya kunyoa anaingia shule break time watoto wa shule wana yuna yaa chini tan 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 anyoa wa rara baini uh-huh. nelewa mzuri uh-huh. 40 times 5 siki jana wana pesa anaenda shule ingine break time ama lunch time anayoa hivyo hivyo sasa vijana wako na tu makasi wananyoa nyoa wananyoa nyoa watoto wako neat kwa shule na wanaweza grasp vitu kwa ajili ya wasumbui na nywele uh-huh. na vijana wametengeneza pe uh-huh. pesa mzazi anajua mtoto wangu anaenda kunyolewa kesho ni shilingi 5 na 10 hiyo vitu ukusaidia vijana naye white collar jobs zilikwisha ya hiyo tuliambiwa yeah, so many uh-huh. ndio mpate kazi uh-huh. naelewa mzuri uh-huh. kusoma tukikuja nje tukapata kazi imewekwa kufuli uh-huh. sasa tafuteni ni kifungu ya kufanya nini kifungu. tukapata kifungu mabadilisha kifungu ni different <laughs> naelewa mzuri <laughs> hey. eh? Ma. Sasa tungefanya nini ndio tupata kazi sisi kama vijana? Sasa vijana wanaangaika wanatafuta kazi. Mm. Na viongozi ambao wanatakana ku create kazi. Pia wanakula kazi zote. Wanatafuta kazi na hao. Nana kwa kazi na wanatafuta kazi. Nana anatafuta kazi. Nana anasaidia mwenzake. <laughs> si hawa tu wako kazi na bado wanatafuta <laughs> kazi. kazi. Na vijana pia hawako kazi na wanatafuta kazi. Nimesaidia watu wa Nyanza sana. Sikule last time nilikwambia. Mm. Tumeanza kitu ya kufanya cottage industry, cotton processing. Mm. I'm the chairman. Mm kuangalia inji eh, nini county 
kumunane za Lake Economic Block kaundi nane ziko na pamba iko Bungoma iko Kakamega iko Siaya iko Mabei iko Migori iko Kisumu iko Ganinge ziko kaundi nane ziko na pamba hizi kaundi nane wakulima wanapanda pamba wanachukua pamba yao wanapeleka makweni wanapeleka baringo kwenda kutolewa mbegu eh mm. ile pamba itolewa mbegu ambayo mbegu iko na mafuta na chakula ya ngombe mm. inabaki huko manake huwezi kuibeba mm. hiyo ni kama eh, eh, kasia umebeba hiyo ilikuwa extra We unataka pamba mm. inabaki huko wale wa jamaa maacha mafuta yao ile wanakula huko mm. wameacha chakula ya ngombe yao kule wamerudi na pamba wameweka bale wanaipeleka lamu kwa TSS mm. kwenda kufanywa spinning iwe yan Mm. ikuwe yaza uh, ile uzi mm. alafu uzi hiyo inabebwa sasa inapelekwa pale nyingine kwenda kufanya weaving ndio hiyo nguo kama hii hapo sasa yani pamba imetoka Nyanza imeende karibu Kenya mzima mm. ikitafuta kuwa shati india pamba inatoka kwa hii room mm. hii room inakuja hapa ikifika pale ni uzi inakuja pale inakuwa ni nguo mwisho kabisa inakuwa ni nelewa room moja room mbili sasa Kenya itakuwa wakati gani ikuwa kama india lakini wakati machine ya kutoa pamba mbegu ni mashini ndogo sana ya nyuesi ya mini lakini the same same Kenya pia Lake Victoria yuko huko Indian Ocean yuko huko lakini samaki inakuja kuwa processed thicker basi hiyo ndio asa wewe umeanza kuona sasa so Lake Victoria yuko kule mm. eh, 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 Indian Ocean kule hata Indian Ocean yenyewe tu acha tuseme Indian Ocean Kenya inapata faida gani kwa Indian Ocean mm. na tuko na maji kubwa sana Indian Ocean inakawa ina Kenya mm. kwa faida gani tunapata akona wa Italiano ndio wanafua samaki ya Kenya yote na wanauzia wa Kenya wanakula. Eh. Kweli. Eh? Kweli. Na no. Italiano ndio wanakuja wanafua wana samaki. Mm-hmm. Eh. Ile vessel, ile vi, fishing vessel, the fishing line Kenya wakiweza kuingilia mambo ya uh, fishing vessel, the fishing lines, kwenda deep sea na kwenda kuleta samaki. Naelewa mzuri. Na kufanya hata fish caging, kule ndani fish caging, kule kwa Indian Ocean. Mm. Tuko na faida ya vijana na samaki ikikuja inakuwa value added, inakuwa fillet inakuwa mafuta inatolewa zile nini ndani ya samaki kuna ile ile maondo ile ile maondo ile matumbo matumbo mm. wachapana wanaitafuta my friend watengeneza uzi ya kushona wanadamu asante asante sana engineer kuna mmoja anaitwa Ziada Mwajuma anasema wallahi wewe umemfurahisha sana uh, anasema anapiga simu simu aingie uh, na furahia sana hali salim tumalize atumalize shukrani sana shukrani sana engineer kwa kuweza kuwa nasi Chukua sana kuweza kututoa taka za wasikio na yeye pia afanye video ya rais. Ndio sisi tu mawaziri. Kweli? Eh. Mhm. Ama unaonaje? Mimi kwanza naweza kuwa waziri wa michezo wewe. Mimi waziri wa ulinzi. Ah, ulinzi uwezi. Kwa nini? Navokujua wewe. Haja, jamaa ni mpola anaweza. Huyu ni mpola. Ni mpola eh. Jamaa za engineer azo kwa sababu president anataka kuwa waziri wa eh. Na ulinzi anataka kuwa waziri wa michezo. Wa michezo. Haya, unasikia mko kidogo height kidogo anaitwa subu hapa. No, michezo michezo ndio ambayo tutafungua fukio. Unaanguka hiyo mioyo. Haya, shukrani sana engineer, shukrani sana FF na Usai, shukrani sana FF kwa kutazamaji kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Hatuna ziada tupatane tena kesho inshallah. Tutakuwa na Madina Eid na vile vile shuebali. Na kwa tena salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh